హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి నిన్నటి బ్లాగ్ మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అందులో నేను చేసిన కర్రీ కూడా నాకు చూపించండి అని అడిగారు అది ఇవాళ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఇంకా కొంచెం వర్షం పడుతుంది క్లైమేట్ చల్లబడింది మనమందరం కూడా ఇన్ని రోజులు చాలా హీట్ గా ఇబ్బంది పడి పడి ఇప్పుడు కాస్త క్లైమేట్ అనేది రిలాక్స్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం క్లైమేట్ రిలాక్స్ అయినా మనం బిజీ అవ్వాల్సిన టైం వచ్చింది అదే స్కూల్ ఓపెనింగ్ టైమింగ్స్ అండి స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కదా కాబట్టి పేరెంట్స్ నా ఛానల్ చూసే పేరెంట్స్ అందరికి ఒక కొన్ని స్మాల్ టిప్స్ నేను షేర్ చేసుకుందామని ఇవాళ వీడియోలో అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మనము లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన పిల్లలకి బుక్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్కటి పాయింట్ వైజ్ గా చెప్పుకుందాము ఆ తర్వాత మీరు అడిగిన కర్రీ నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దీనికోసం సపరేట్ గా ఇంకొక వీడియో ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను ఇదే వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట మామూలుగా మనం లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన బుక్స్ ఉంటాయి కదండి వాటిలో నేనైతే ఏం చేస్తానో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మిగతాగా యాజ్ అ పేరెంట్ గా మీరందరూ ఏం చేస్తారో కూడా నాకు తెలియదు కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో కూడా నాకు కామెంట్స్ లో సజెషన్ రూపంలో చెప్తే నాకు మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారనమాట రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ నేను చేసే వర్క్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ బుక్స్ లో కంపల్సరీగా మ్యాథ్స్ తెలుగు హిందీ బుక్స్ ఉంచుకుంటాను సైన్స్ సోషల్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది వాళ్ళు డీపర్ గా వెళ్తూ అవే కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం రివైజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ బుక్స్ ఎక్కువ ఇయర్స్ మనం ఇంట్లో ఉంచుకున్నా కూడా అవి ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కి వాసన వచ్చేసి ఇబ్బంది పెట్టేస్తాయి సో నేను పాత నోట్ బుక్స్ కొంచెం రాసేసిన టెక్స్ట్ బుక్స్ అదే లాంగ్ నోట్ బుక్స్ అయినా టెక్స్ట్ బుక్స్ అయినా కాపీ రైటింగ్ బుక్స్ ఇవన్నీ తీసేసి మనం తెలిసిందే కదా పేపర్ వాళ్ళకి వేసేస్తూ ఉంటాము అట్లా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను అనమాట మ్యాథ్స్ అనేది ఎప్పుడు మనం తెలుసుకొని అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని మిస్ చేయకుండా ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంచుకుంటాను తెలుగు అనేది పిల్లలు ఎంత స్కూల్లో చదువుకున్నా కూడా కొంచెం తప్పులు తప్పులు రాస్తారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని రివైజ్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్కు ఉన్న బుక్ అయితే మనము చదివించగలుగుతాం కానీ కొంచెం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కావాలంటే మనకి హెల్ప్ఫుల్గా వాళ్ళ పాత టెక్స్ట్ బుక్లో హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి అవి మిస్ అవ్వకుండా నేను వాటిని కూడా ఉంచుకుంటాను అనమాట సో అలా ఉంచుకొని ఈ నోట్ బుక్స్ లో పిల్లలు త్రీ బై ఫోర్త్ రాసి కొన్ని పేజెస్ మిగిలిపోతూ ఉంటాయి వాటిని నేను ఏం చేస్తుంటా అంటే అన్ని చించేస్తాను బుక్స్ వైజ్ గా వేసేసేయకుండా ఆ పేజెస్ వరకు చించేసి ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను ఇలాగా ఒక కవర్ పెట్టుకుంటాను అనమాట మొత్తము అంటే ఫోర్ రూల్స్ పేపర్స్ అట్లాగా ఉంచుకుంటాను అన్ని అవి అలా ఉంచుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటిని మనం ఒక స్మాల్ రఫ్ నోట్సెస్ లాగా చేయొచ్చు వీలైతే నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్ లో మీకు అది కూడా చేసి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఆ పేపర్స్ ని నేను ఒక చిన్న నోట్ బుక్స్ లాగా ఫామ్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇంట్లో వాళ్ళు ఏ రోజు ఆ రోజు చదువుకున్న తర్వాత రాసుకోవాలంటే ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఒక రఫ్ నోట్స్ కొనకుండా రిమైనింగ్ బుక్స్ లో ఉన్న పేజెస్ అన్ని పేపర్స్ వైజ్ గా అంటే ఫోర్ రూల్స్ ఒక దాంట్లో డబల్ రూల్ ఒక దాంట్లో సింగిల్ రూల్ ఒక దాంట్లో ప్లెయిన్ పేపర్స్ ఒక దాంట్లో అలాగా డివైడ్ చేసుకుని వాటిని నేను చిన్న చిన్న బుక్స్ లాగా ఓన్ గా నేనే ఇంట్లో సూదిదారంతో చేస్తాను కావాలంటే తప్పకుండా అది కూడా చూపిస్తాను మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇన్క్లూడ్ చేస్తాను బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అవసరమైనవి తీసుకొని మిగిలినవి ఇలాగా తయారు చేసి ఉంచుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ అన్ని క్లియర్ చేసేస్తానండి ఇంట్లో మనం షెల్ఫ్ లో ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకున్న వాసన వచ్చేసి పురుగులు చెదలు ఎక్కువైపోతాయి కొంచెం మేము ఉండొచ్చిన ఏరియాలో మాకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకని చెప్తాను కొంచెం హైదరాబాద్ అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఆ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వాళ్ళ పాతవి షూస్ కానీ అంటే సేమ్ స్కూల్ మీరు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ షూస్ సాక్సెస్ అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని ఒక పేరు సేమ్ స్కూల్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ ఏ కలర్ వాడుతున్నారు అని తెలుసు కాబట్టి షాపింగ్ చేసేసుకుని అవి తెచ్చుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి మనకి ఈ టైంకి ఆల్రెడీ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఇంటిమేట్ చేసేస్తారు టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అని మీరు స్కూల్కి వెళ్ళేసేసి అవి తెచ్చుకొని చక్కగా మంచి బ్రౌన్ కలర్ పేపర్ లాగా ఉన్న కవర్ కాకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్ లాంటి బ్రౌన్ షీట్స్ వస్తాయి వాటితోటి కవర్ చేసి స్టేపుల్ చేసి లేబుల్స్ వేసి పేర్లు రాసి మనం బుక్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నామంటే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్లే టైంకి టెన్షన్ లేకుండా బుక్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి ఒకవేళ బ్యాగ్ ఏమన్నా మంచిగా ఉండి అక్కడక్కడ చిరిగితే వాటిని కుట్టేసుకొని మనం లైన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాగ్ రెడీగా ఉంటుంది మరీ పిల్లలు పాడ్ చేసేసారు అనుకుంటే అది బాగాలేదనుకుంటే మనం చూసి కొత్త బ్యాగ్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంక చూసుకోవాల్సింది బుక్స్ అయిపోయినాయి బ్యాగ్ అది
రఫ్ నోట్స్ కూడా మంచిది కొత్తది అంటే చిన్నది ఏదైనా పెట్టుకొని ఉంచుకుంటే ఫస్ట్ వన్ డే కట్లా వాళ్ళు స్కూల్లో ఏం చెప్పారు కదా హాఫ్ డేనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డేకి అది చూసుకోవడానికి సరిపోతుంది లేదంటే ఏదైనా లో ఓల్డ్ బుక్ తీసుకున్నైనా వెళ్ళినా సరిపోతుంది ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుని బ్యాగ్ నీట్గా ఉంచుకొని ఎక్కడైనా చిరిగిపోయినా కుట్టుకొని పాత బుక్స్ అన్నీ డీక్లెటర్ చేసేసి మీరు కావాల్సినవి మీరు స్కూల్ నుంచి తెచ్చుకున్న బుక్స్ అన్నీ రెడీగా ఉంచుకుంటే మీరు స్కూల్ రీఓపెనింగ్ డే చెప్పంగానే ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా మీ పిల్లల్ని పంపించేయచ్చు అనమాట ఇంకా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాటర్ బాటిల్స్ వాటర్ బాటిల్స్ మనం రెగ్యులర్గా వాడేవి వాళ్ళకి స్కూల్కి పంపించేవి కరెక్ట్గా మంచిగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని లాస్ట్ ఇయర్ వాడి ఉంటే వన్ ఇయర్ అంతా వాడారు కాబట్టి వాటిని పడేసి వాటి ప్లేస్లో మీరు మంచి బాటిల్స్ ఒక రెండు టప్పర్ వేరు డిజైన్ డిజైన్ లేకుండా స్మూత్గా ఉన్న బాటిల్స్ తీసుకోండి నేను ఎందుకు అట్లా చెప్తున్నానంటే డిజైన్ ఉన్న బాటిల్లో వాటర్ ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంటే పక్కన గార పట్టినట్టుగా ఉండి బాటిల్ త్వరగా వాసన వస్తుంది సో మీరు డిజైనర్ కాకుండా బాటిల్ స్మూత్గా ఉన్నది మెటల్ బాటిల్ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది హయ్యర్ క్లాసెస్ వాళ్ళకైతే చిన్నపిల్లలైతే ఎంత కాదన్నా వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ మంత్స్లోనే దాన్ని అటు ఇటు పడేసి చొట్టలు పోగొట్టేసి చేసేస్తారు సో అది మనకి యూజ్ ఉండదండి అంత కాస్ట్ పెట్టి కొంటాము త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది సో పిల్లలకి కొంచెం పెద్దగా వరకు తప్పదు మనం ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఇవ్వక వాటిలో బీపీఏ ఫ్రీ అని ఉన్నవి మీరు చూసుకొని మంచి బాటిల్ కొనేసి కొంచెం డిజైన్ లేకుండా స్మూత్ ఉన్న బాటిల్ తీసుకున్నారంటే కొద్దిగా వన్ లీటర్ సైజ్ బాటిల్ వాళ్ళకి వాటర్ తీసుకెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనం క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా త్వరగా ఫాస్ట్గా క్లీనింగ్ అవుతుంది వాటర్ బాటిల్ క్లీనింగ్ వీడియో కూడా నా దాంట్లో ఉంది మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసుకోవాల్సింది వాళ్ళ క్యారియర్ బాక్స్ బాస్కెట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తీసుకెళ్లే స్పూను అన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి కడిగేసేసి మనం రెడీగా పెట్టుకుంటే వాళ్ళ స్కూల్ డే జాయినింగ్ నుంచి మనకి ఏ బంద్ లేదు జస్ట్ ఒకసారి తడి క్లాత్తో తుడుచుకొని మనం ఫుడ్ అనేది ప్యాక్ చేసుకుని హ్యాపీగా పంపించుకోవచ్చు ఇంకా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది వాళ్ళకి పంపించాల్సిన నాప్కిన్స్ మనం బాస్కెట్లో పెట్టే నాప్కిన్ స్కూల్కి రెగ్యులర్గా పంపించే నాప్కిన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఏమన్నా పోయా ఎక్కడున్నాయో ఒకవేళ ఉన్నా ఎక్కడున్నాయో వెతికి అన్నీ సెగ్రిగేట్ చేసుకుని వాళ్ళవన్నీ స్కూల్ యూనిఫామ్స్ ఇవి వాళ్ళ సాక్సెస్ షూస్ అన్నీ వాళ్ళకంటూ ఒక సెపరేట్ ప్లేస్లో నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టారంటే మనం ఏ టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా స్కూల్ ఓపెనింగ్ రోజున వాళ్ళని పంపించేయచ్చు ఇంకా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు నాకు తెలిసి మరి మీరు ఫాలో చేశారో లేదో కానీ ఒక మనం స్కూల్ ఇంకా ఓపెనింగ్కి ఇంకొక వన్ వీక్ టైం ఉంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి ఏవైనా అంటే కాన్సెప్ట్స్ మ్యాథ్స్లో కొంచెం టేబుల్స్ తెలుగు అక్షరాలు గుణింతాలు సైన్స్లో కొంచెం బాడీ పార్ట్స్ గురించి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి క్లైమేటు ప్లాంట్స్ గురించి ఇట్లా చిన్న చిన్న బేసిక్స్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో కొంచెం బేసిక్ లెవెల్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ మీరు వాళ్ళకి బ్రషప్ చేసేసి ఉంచారంటే వాళ్ళు క్లాస్కి వెళ్ళాక వాళ్ళకు వాళ్ళకి స్కూల్ మారి కొత్త స్కూల్కి వెళ్ళినా లేదు ఉన్న స్కూల్లోనే కంటిన్యూ అవుతున్నా వాళ్ళు వెనక పడిపోకుండా కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ అనేవి బ్రష్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో మీరు వాళ్ళకి ఆ విధంగా కొంచెం మీరు ఈ వన్ వీక్ ఇప్పటి నుంచి అయినా సరే మీరు కేర్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం మ్యాథ్స్లో కొన్ని అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ డివిజన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ వాళ్ళ లెవెల్ని బట్టి ఇచ్చి చేయించి వాళ్ళని కొంచెం ప్రిపేర్ చేశారంటే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో స్కూల్కి మీరు హైరాన పడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఏం చదవలేదనేసి మళ్ళీ ఏదో బ్లాంక్ ఫేస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట యాజ్ ఏ మదర్గా నేను మా ఇంట్లో మా పిల్లలకి ఏం చేస్తాను ఏం చేశాను అనేది కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నానండి ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకొని వాళ్ళ స్కూల్ బ్యాగ్ బుక్స్ స్టేషనరీ ఒకవేళ లేకపోతే కావాల్సిన స్టేషనరీ అన్నీ కొన్ని పెన్సిల్స్ ఎరేజర్స్ షార్ప్నర్స్ అన్నీ తెచ్చేసి వాళ్ళకి తెలియకుండా మీరు ఒక ప్లేస్లో ఉంచితే పెన్స్ వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు ఇవ్వచ్చు అనమాట ఉన్నాయని తెలిస్తే మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు ఈజీగా పోగొట్టేస్తుంటారు సో తెచ్చి హ్యాపీగా వాళ్ళకు కొన్ని స్టోర్ చేసి ఉంచండి తర్వాత స్కూల్స్కి వెళ్ళి మీరు వాళ్ళకి కావాల్సిన బుక్స్ అన్ని తెచ్చి చక్కగా రెడీ చేసి లేబుల్స్ చేసి ఉంచుకోండి ఆ తర్వాత వాళ్ళ యూనిఫామ్ ఏదన్నా చిరుగులు లేదంటే ఎక్కడైనా కుట్లు జారిపోయింటే చూసి కుట్టేసేసి మంచిగా నీట్గా చేసి ఐరన్ చేసి ఉంచారంటే హ్యాపీగా స్కూల్ ఓపెనింగ్ డేకి మీరు ఎంతో ఫ్రెష్గా ఉండొచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీల్ ప్లానింగ్ గురించి కూడా నేను కొన్ని అంటే నేను ఇంకా ఆలోచించుకోలేదు ఒకవేళ ఆలోచించి ప్లాన్ చేస్తే అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ మీల్ ప్లానింగ్ ఐడియా రావడానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఏంటంటే ఇంతకుముందు మాకు స్కూల్ దగ్గరగా ఉండేది సో
యాజ్ అ పేరెంట్గా నా ఛానల్ చూసిన మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుందని తప్పకుండా అనుకుంటున్నాను ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ మీరు అడిగారు కదా కర్రీ అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూసేసేయండి ఓకేనా హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు నా వీడి ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ కుకింగ్ వీడియో వచ్చేస్తుంది దీనికి కంటిన్యూషన్ చూడండి ఓకేనా ఇదిగోండి ఎమ్మీ ఎమ్మీ పొటాటో అండ్ ఆలూ ఫ్రై నేను చేసుకున్నది ఈ కర్రీయే మీకు ఇవాళ షేర్ చేయబోతున్నాను అంతేకాకుండా టమాటో చట్నీ కూడా పుదీనా కొత్తిమీర వేసి చేసుకున్నాను ఇలా రెగ్యులర్గా అయితే నార్మల్ టమాటో చట్నీ చేస్తానండి కానీ అప్పుడప్పుడు మనము వెజిటేబుల్స్ వెళ్ళినప్పుడు పుదీనా కొత్తిమీర ఒకసారి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా కొంచెం ఎండాకాలము క్లైమేట్ హీట్ వల్ల అవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడా త్వరగా పండిపోయినట్టుగా అయిపోతూ ఉంటాయి అలా అవుతాయి అన్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే వాటిని టమాటో చట్నీలో మగ్గిచ్చేసేసుకొని చట్నీ చేసేస్తాను మళ్ళీ వేస్ట్ అవ్వకుండా అందుకని నేను ముందు పచ్చడి చేయడానికి చిన్న బాండి పెట్టుకున్నాను కర్రీకి యువతలో ఇంకొక బాండి పెట్టాను ఈ రెండు హీట్ అయ్యే లోపల పచ్చిమిర్చి కట్ చేసేసుకొని కొంచెం నూనె వేసాను దాంట్లో వేసేస్తే పచ్చిమిరపకాయలు మగ్గుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల టమాటోస్ కట్ చేసి వేసేస్తాను నాకు ప్రతిది ముందు నుంచి ఇట్లాగే అలవాటు అంటే అది స్టవ్ మీద అవుతూ ఉంటేనే కటింగ్ చేస్తాను ముందుగా కట్ చేసి స్టార్ట్ చేయడం అనేది నాకు అలవాటు లేదు స్టవ్ మీద పని అవుతూ ఉండాలి టక టక కట్ చేసేసి చేసేస్తూ ఉంటాను ఏం లేదు నేనైతే టైం సేవ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేస్తాను అనమాట నాకు అన్నీ కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని నిదానంగా చేయాలంటే అది లేట్ డిలే అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎక్కువ టైం టేకింగ్ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఈ టమాటో ముక్కల్లో కొంచెం మనం పసుపు కూడా వేసేసి కొద్దిగా చింతపండు కొంచెం అరణిమ్మ చెక్క అంత సైజ్ వచ్చేంత చింతపండు పెట్టుకుంటే అంటే చింతపండు టమాటో పులిపే కదా మళ్ళీ చింతపండు ఎందుకని అంటారేమో అది పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మిర్చి మనం ఒకవేళ ఒకటి రెండు ఎక్కువైనా ఆ ఘాటు లేకుండా మనకి టేస్ట్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది చింతపండు వేసుకుంటే అందుకని యాడ్ చేశాను పచ్చిమిర్చిలన్నీ ఇటు వేసేసాను మర్చిపోయిన కూరకు తెచ్చుకున్నాను ఒకటి కానీ అది ఇటు వేసేసాననేసి ఒక ఎండుమిర్చి వేశానండి తాలింపులో ఏది వేసినా జరిగిపోతుంది ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయగా ఉంది చెప్పేసి హాఫ్ కట్ చేసి వేశాను పొడుగ్గా ఉన్నది ఈ ఉల్లిపాయల మగ్గ లోపల నేను కరేపాకు కూడా తెచ్చుకొని అవి క్లీన్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను మనము మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు తీసేసి ఒక ప్లాస్టిక్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకుంటాను ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు ఆకులు కొంచెం వడిలినట్టు ఉంటే అవి తీసేసి మంచి వాడుకుంటానండి కర్రీకి ఇంకా మనకి ఉల్లిపాయలు మగ్గడానికి ఎంత కాదని ఒక నిమిషం పడుతుంది ఒక నిమిషం నిమిషంన్నర ఈ టైం లోపల నేను సిమ్లో పెట్టేసేసి అవి మగ్గుతూ ఉండే లోపల నేను ఆ అరటికాయ తోలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసేసాను వీటిని వేసే ముందు ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో పసుపు వేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా చక్కగా కలర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఫస్ట్లో నేను మామూలుగా ముక్కలు వేసాక పసుపు వేసేదాన్ని అంత కలర్ఫుల్ అనిపించే కాదు బట్ మనం తాలింపులోనే పసుపు వేసుకుని తర్వాత ముక్కలు వేస్తే చక్క ఈవెన్ కల ఈవెన్గా పీసెస్ బాగుంటాయండి కలర్ఫుల్గా ఈ కొంచెం ఒక ఇంకొక అర నిమిషం లోపల మనము ఈ ఆలుగడ్డలు కూడా చెక్కు తీసుకుని కట్ చేసిన లోపల ఈ అరటికాయ ముక్కలు కూడా మగ్గుతూ ఉంటాయి మధ్యలో ఒకసారి టమాటా ముక్కలు కలుపుకొని మనము ఇంతసేపు ఉంచాం కదండి మగ్గాయి కదా నేను రెండు బాక్సుల్లో సపరేట్గా పెట్టుకున్నాను పుదీనా కొత్తిమీర వీటికి అవి సపరేట్గా తీసి కడిగేసి పుదీనాను కూడా వేసేసాను ముందు ఇప్పుడు ఇది క్లీన్ చేసుకునేది కొత్తిమీర దీన్ని కూడా కట్ చేసి సిజర్ తోటి దాంట్లో వేసేసామంటే వేడికి ఇట్టే మగ్గిపోతుందండి మనకి చక్కగా ముక్కల్లో కలిసిపోతాయి ఆకులు ఎక్కువ మగ్గించాల్సిన అవసరం ఇంకా మనం కాసేపట్లో దించేస్తాము అన్నప్పుడు పచ్చడి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉంది వన్ నిమ్ వన్ మినిట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆకులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే వాటిలో మరీ ఎక్కువ పోషకులు పోకుండా మనకి సరిపోతుంది లాస్ట్లో ఉన్న హీట్ కానీ మనం ఉంచిన వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ టైం సరిపోతుంది అవి మగ్గడానికి సో అది అయిపోయే లోపల నేను ఈ పొటాటో పీసెస్ కూడా కట్ చేసేసాను ఆలుగడ్డ ముక్కలు దీనికి యాడ్ చేసేసుకొని ఇంకా అక్కడంతా సింక్ దగ్గర అంతా గజిబిజి అయిపోయినాయిగా రకరకాలు కట్ చేసేసి అవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనకి సింక్ ఏరియా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను కొంచెం కర్రీ మనకి లాస్ట్లో వేసుకోవడానికి ఒక రెండు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసి పక్కన ఉంచుకున్నానండి మనం నేనేమి పెద్దగా మసాలా ఏం వేయలేదు వీటిలో ఫ్రై అని చెప్పినా కూడా ఇవి ముక్కలు ఒకసారి కలుపుకొని ఆ తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ ముక్కలు చూసుకొని మనము కొంచెం ఫ్రై అయ్యే కదా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఎక్కువైతే ఉప్పు ఎక్కువైపోతుంది సో ముక్కల్ని చూసుకొని సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని మనం మూత పెట్టేసుకుంటే
మీ దగ్గర గరం మసాలా ఉంటే కొంచెం గరం మసాలా కూడా దాంట్లోనే ఆ పొడిలోనే వేసేసి ఈ విధంగా దంచుకొని మనము ముక్కల్లో యాడ్ చేసుకుంటే చక్కగా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కర్రీకి వాటిని మొత్తం మనం మిక్స్ చేసుకున్న దాంట్లో యాడ్ చేసేసి చివరిగా కారం వేసేసుకుని కలుపుకున్నామంటే ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్ట్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చాలా సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మనం ఆల్రెడీ కొత్తిమీర పుదీనా కూడా పచ్చళ్ళు యాడ్ చేసేసాం కదండి అది దింపేసుకున్న తర్వాత చల్లార్చుకొని కొంచెం ఒక రెండు మూడు రెబ్బలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కొంచెం జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకుని చివరిలో సరిపడ ఉప్పు వేసుకుంటే మనకి టమాటో పచ్చడి కూడా రెడీ అయిపోతుంది సో రెండు ఫాస్ట్గా అయిపోయినాయి ఎలా అనిపించే ఈ రెసిపీస్ నచ్చితే తప్పకుండా మీరు నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్త వారికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్